verdad muy feliz de estar aquí, gracias por esta eh, hermosa bienvenida y que le permitan la oportunidad de hablar sobre su trabajo. Uh, before I get into the projects I'm doing, I'm going to talk to you a little bit about why I even got into caring science. Antes de hablarle de los proyectos que ella viene desarrollando y va a desarrollar en nuestro país, les quiero contar primero cómo ella se involucró en, este, en esta corriente de la ciencia de cuidado humano. Uh, I became a nurse about 30 years ago. I was the first person in my family all the way back many generations to ever complete a college degree. Ella se hizo enfermera hace aproximadamente 30 años, ni por la línea materna ni por la línea paterna ninguno de sus familiares había podido alcanzar eh, educación universitaria y ella fue la primera que tuvo la oportunidad de ingresar a la universidad. Uh, I wanted a better way to help support my family and I wanted a job where I could care for people. Y uno de los objetivos por los cuales ella se convirtió en una carrera era conseguir la capacidad de tener un trabajo que le pueda brindar eh, al mismo tiempo apoyo a su familia y que al mismo tiempo pueda cuidar de los demás. I was very excited when I graduated and went to work as a nurse. I was very optimistic. Y bueno, fue, fue una sensación muy hermosa el hecho de graduarse y cuando salió al campo laboral era la más optimista de todas las enfermeras. I did it for many years and I became very discouraged uh, because I saw so much uncaring and uh, callousness and harshness with the patients and between the nurses and between the nurses and doctors. Al pasar los años, mientras ella iba en su ejercicio profesional, empezó a sentir esta sensación de decepción al ver cómo se trataba de enfermera a enfermera, de enfermera a paciente o de enfermera con el equipo de salud, ya que era una relación que no demostraba nada de cuidado, que era una relación intolerante y que muchas veces eh, llegaban hasta faltarse respeto entre ellos. Uh, I became so discouraged that I wondered why I got into nursing at all. I worked so hard and uh, didn't seem like my colleagues or my patients were happy or appreciative or um, I, I came home from work exhausted and felt like I really hadn't done much to better the world because it was so stressful and difficult. Se sentía tan desalentada por lo que observaba que se preguntaba a sí misma si todo el esfuerzo que había realizado para poder convertirse en enfermera valía la pena. Veía a muchos de sus colegas que no estaban felices con lo que hacían. E incluso esto ya se convertía tan rutinario que hasta ella misma llegó a sentirlo bien. I had learned about Watson's caring theory while I was in nursing school. And I went back to it and started studying it because I needed something. I needed to figure out how to be happier at work and how to feel like I was making a difference and really helping people and demonstrating caring in an effective way. Mientras estamos en los estudios de, de pregrado, todos eh, vemos eh, lo que son las teorías de enfermería. La doctora tuvo que regresar a estas teorías y leer un poco más y buscar ese algo que le estaba faltando para sentirse feliz y realizada con la labor de enfermería que estaba realizando y al mismo tiempo sentir que estaba haciendo o marcando la diferencia en su trabajo. I decided to stay in nursing and live out caring science, uh, Watson's caring science, and see if I could cultivate some purpose and some depth to my practice and to go home every night after I worked and feel like I had done something good and important. Decidió continuar siendo enfermera a pesar de estas dificultades que ella observaba. Decidió adoptar la ciencia del cuidado humano y esto le brindaba tal satisfacción que cada vez que llegaba a casa se sentía esa satisfacción de haber hecho algo bueno por los pacientes. It wasn't easy. Uh, a lot of the people I worked with questioned my approach. They thought caring and love and attentiveness and focusing my professional life on love, basically, uh, was trivial and silly and 
really not, not what was needed. Waste of time. Muchos de los colegas enfermeros que trabajaban con la doctora se burlaban de ella. Pensaban que lo que ella estaba poniendo en práctica no tenía sentido, era tonto, y porque ellos decían que brindar cuidado con amor, con bondad, con compasión, no era en realidad un cuidado que brindamos en un hospital. In fact, I was questioned so much about it, and people were so dismissive of caring science and using it at work, this was many, many years ago, that I decided I was going to go back and get a master's degree and a doctorate and do research in caring science and teach caring science to students because I knew it had the power to transform practice transform the lives of the patients I took care of, and transform health systems. De esta necesidad de demostrarle a sus colegas que la ciencia del cuidado humano es en realidad importante e influencia en nuestro cuidado o en la atención que brindamos como enfermeros, tomó la decisión de estudiar una maestría y hacer un doctorado para poder hacer investigación y poder demostrar con resultados y hallazgos que la ciencia del cuidado humano sí puede hacer cambios. It was difficult. Again, my family didn't understand um, my desire for more education. Um, and it was hard work and struggle to do it. But I was determined to do something to further caring science in the world. And that was the only way I could do it. Fue difícil, eh, hasta que su familia no la apoyaba con esta decisión de seguir investigando más allá sobre la ciencia del cuidado humano, pero a ella le perseguía el ideal de poder demostrar y compartir con los alumnos que la ciencia del cuidado humano sí puede, hacer, sí puede influenciar mucho nuestra atención de salud y puede hacer cambios y que en ustedes, estudiantes, está la semilla de cambio. Now, many years later, after making that difficult decision and going through difficult education, which all of you are doing now, um, I have seen the power of caring science and how it can transform the lives of the nurses who live out caring science in their nursing practice and the patients that they take care of. It's been difficult, but it's been very worthwhile. Después de muchos años de estudio, de investigación y de resultados sobre la ciencia del cuidado humano, la doctora ha podido apreciar de que muchas enfermeras han, han hecho cambios maravillosos y que no se podrían imaginar en base a esta corriente del cuidado humanizado. I have found through doing many, many research studies and working with thousands of nurses, thousands of students and nursing professors, the caring science really does add depth and meaning to professional practice and increases patient satisfaction and improves patient satisfactions in terms of their ability to heal and to move forward in their lives after significant illness. La ciencia del cuidado humano es aquella que es la base, la base para la atención de enfermería, para el cuidado de enfermería, desde el cual debemos partir para poder entender que es cuidado. E incluso nuestros pacientes, cuando se les pregunta si se sintieron cuidados, responden que sí, de que a través de este cuidado verdadero, que es el cuidado humanizado, las enfermeras nos ayudaron en su proceso de sanación. So, for me, the process goes on, and the commitment to care goes on. It's still difficult sometimes, uh, because people sometimes question whether or not they want to waste time caring when they have so many tasks to do and the environment is so stressful. But I'm here to tell you it, it is worthwhile and does make a difference. So I get up every day and I teach students and I teach students actually all over the world in a massive open online course which I'll talk about in a minute um, because it changes lives. So I'm hoping that once you start learning more about caring science that you'll start to feel uh, the applicability of it in your own lives because what it will do is give you um, longevity in your career and it will help you to persevere through difficult cases and difficult situations at work and 
work into the future and basically change the world. We all have uh, the ability to change the world through our nursing practice. La ciencia del cuidado humano eh, tiene la capacidad de poder cambiar el mundo. Tiene la capacidad de incluso cambiar nuestra forma de ver el mundo. Depende de cada uno de nosotros de adoptarla, pero sobre todo de ponerla en práctica. La doctora continúa en esta corriente, la sigue practicando, la sigue enseñando, no solo a sus colegas, sino también a alumnos de todo el mundo, porque la doctora ha implementado un programa en línea de, de enseñanza en el cual, aparte de enseñar a otros alumnos o a otras personas alrededor del mundo sobre el cuidado humanizado, ha implementado el cuidado en la enseñanza a distancia. So what is the main principle of caring science? It sounds kind of complicated when you read the theory, the caring science theory, but it isn't complicated, it's simple to do. It's not easy to remember to do, but it's simple. And the research I've done has clarified that there are some very simple things that you can do in your practice, and if you do them every day, that's enough. That's what that's what will build your, your caritas presence and your caring science presence in nursing. Empezar a adoptar la ciencia del cuidado humano en realidad no es muy difícil. Parte de cosas sencillas que nosotros podemos empezar a poner en práctica, pero muchas muchas veces nos olvidamos o tenemos un servicio lleno o estamos estresados, tenemos 30 pacientes que cuidar y muchas veces es difícil brindar un cuidado de calidad. Pero mientras se vayan adoptando más o recordando más hacer estas pequeñas actitudes, van a empezar a, a el cuidado humanizado va a empezar a fluir en todos ustedes. So the first principle is to pay attention, to pay attention without judgment, and to be curious. La primera forma de poder poner en práctica el cuidado humano es prestar atención, es prestar atención sin sin juzgar simplemente demostrar curiosidad frente a esa situación que se nos está que, es, eh, que se nos está presentando. I mean the kind of paying attention where you're not thinking about what you're going to cook for dinner and when you're going to go home and what happened a week ago with your boyfriend or girlfriend or what's going to happen a week from now when you get to go to a big concert. I'm talking about being fully present, fully there for the people that you're caring, taking care of and the people you're working with. And, then they, and pay attention without judgment, just to be curious about what's going on and to be fully there so that you can see really what's happening in front of you. Y cuando hablamos de prestar atención, es estar completamente presente para esa persona de la cual estamos cuidando. No al mismo tiempo de que estamos eh, administrando un medicamento, estar revisando nuestros celulares, estar pensando en lo que tenemos que hacer mañana o pensar en que dejé mis llaves olvidadas en la casa o que tengo un examen la próxima semana y no he estudiado entre otras preocupaciones que podemos tener el, el prestar atención nos llama a estar completamente presentes completamente atentos a lo que estamos haciendo y hacer un real, una real conexión con esa persona a la que le estamos brindando cuidado I did a study many years ago to look at caring and what patients felt was the best caring behavior that a nurse could give them to make them feel cared for. And what I found surprised me, the number one thing that patients wanted from nurses to feel cared for is for the nurse to pay undivided, strict attention to what was going on in the moment with that patient. Hace unos años atrás la doctora Sitzman hizo un estudio con los pacientes sobre qué para ellos significaba ser cuidado, qué para ellos significaba recibir cuidado. Lo más sorprendente de este estudio fue de que lo primero que los pacientes verbalizaban como una forma de demostrar que están recibiendo un verdadero cuidado era cuando la enfermera estaba al 100% presentes con ellos, al 100% prestando atención a cada cosa que hacía. I found that these types of exchanges took between 6 and 24 minutes. That's it. It doesn't take a long time, but you have to go in and look 
at their face and try to look at their body language and try to feel what might be going on with your attention solely on those things. Muchas veces estos momentos de compartir, de estar presentes o de prestar atención para nuestros pacientes no nos quitan mucho tiempo. Probablemente pueden hasta ser seis minutos el, el poder observarlos, ver cuál es eh, su lenguaje corporal y aprender qué es lo que nos di, qué es, cuál es el mensaje que nos está dando este paciente a través de lo que, sin decir palabras, nos quiere decir. And the second thing to do, to pay attention to, is to pay attention to yourself, how you're feeling, to pay attention to the fact that everybody has spiritual ideas and a spiritual component, um, a physical component, a psychological and emotional component, and to pay attention to all those things together in a holistic way. Very important to pay attention to all those things and try to determine what's happening in all of those areas. Aparte de prestar atención a nuestros pacientes, también debemos aprender o empezar a practicar a prestarnos atención a nosotros mismos. Cada uno de nosotros es un ser espiritual, es un es un es un ser que siente, es un ser que tiene emociones y que interactúa con todo lo que le rodea. Y no podemos brindar a nuestros pacientes nada que no sepamos brindarnos a nosotros mismos. I think in the future you'll learn about Caritas processes uh, to learn a little bit more detail about how to approach different situations and problems. But if you just pay non-judgmental attention in the moment and always cultivate the understanding that a person is more than just their body, they're their spirit and their soul and their emotions and their psychological makeup. Um, those things will get you started in caring science and moving in that direction. Mientras vayamos más adelante aprendiendo sobre los 10 procesos de cartas, lo que la doctora nos invita a hacer, a poner en práctica primero, es a prestar atención. Yo sé que aquí también hay alumnos de farmacia, independientemente de la carrera de la cual seamos, debemos prestar atención a cualquier cosa que estemos haciendo, al 100% atentos, estar auténticamente presentes en esta práctica, como ya bien decíamos, cualquier cosa que ustedes empiecen a adoptar va a empezar a fluir naturalmente en cada uno de ustedes. Now to help people understand this, I created a massive open online course that people all over the world take from me and a group of my students, my Caring Science students. It's free, it's open, and a lot of your colleagues in South America are, have already taken it. It's reached over 2,000 people, um, and it, it goes over, it teaches uh, mindfulness and caritas practice, or caring practice. And people go into discussion forums and talk about what caring means to them and how they express it in their own professional daily lives. La doctora, como les comentaba hace un momento, ha implementado eh, este curso en línea de enseñanza sobre lo que es la ciencia del cuidado humano y la práctica de la atención consciente. Están invitados a participar. Es un curso completamente gratuito. El siguiente grupo está empezando en. Enero, quien habla también va a empezar. Eh, independientemente de la barrera del idioma, no se preocupen porque hasta sin tener un traductor oficial se puede comunicar por eh, traductor en Google. Son aulas virtuales en las cuales pueden interactuar con estudiantes de todo el mundo, de todas de partes del mundo. Y la doctora antes de terminar les va a dejar eh, la dirección de correo electrónico y todo para que puedan eh, inscribirse si es que tiene el interés. De I've been surprised at how many people who don't speak English take the course. We use Google Translate and uh, we do pretty well with it. Uh, we are working to make this course completely Spanish speaking and it will be available in Latin America. Um, you can also join me. I offer the book twice a year. I'd love to have each and every one of you. Um, Yeah.
if you don't know how to do online courses or if you've never done them before, it's okay, we'll help you. Eh, como les decía, no, se, no tengan eh, el temor de que, la, que el idioma puede ser una barrera para que tomen este curso. La doctora cuando empezó este programa gratuito jamás pensó en tener alumnos de Latinoamérica. Ha tenido varios alumnos peruanos y de otras partes de Sudamérica y en el cual la mejor herramienta para comunicarse ha sido el Google Translator ahí en el, en el aula virtual. Así que los invita otra vez a, a participar. Estas son aulas virtuales principalmente, en las cuales pues, se programan ciertos horarios y fechas en las cuales se va a recibir las clases. Todo es sobre los, los conceptos básicos de la ciencia del cuidado humano. Mientras estás en el aula virtual vas a ver diapositivas, videos y se van a hacer eh, aulas de grupos de debate. Porque si bien sabemos, nosotros estamos en Perú, pero para nuestra cultura el cuidado no es igual en Estados Unidos, el cuidado no es igual en Pakistán, en Italia o en alguna otra parte del mundo. Entonces, con esto tan bonito que es el de estudiantes de diferentes partes del mundo, se empieza a compartir qué significa el cuidado para cada uno de nosotros. Aparte de eso, el cuidado no solamente se expresa verbalmente o en una acción, sino también se puede expresar en poesía, en arte y en otras formas, y eso es también lo que, lo que se comparte en estas, eh, en estas salas virtuales principalmente. Es low pressure y es fun y es supportive. La gente es muy kind to each other in the class. And all of my teachers and facilitators make sure that we contact every student that, that takes the course so that you know that we see what you're doing and that you're supported in the course. And it's not, it's not like anything you've ever taken. Um, we don't punish people for not doing good work or anything. We just embrace the work that you're able to give to us and we enjoy the sharing and the exchange. En realidad es una forma muy divertida e interactiva de aprender eh, sobre la ciencia del cuidado humano. Aquí no hay presión de que deben, tener, de que deben lograr ciertos objetivos en el, en el módulo. Aquí todos van aprendiendo de la mano, todos van avanzando de, de la mano y todas las, las sugerencias o dudas que tengan sobre lo que se va haciendo eh, en el momento se las van, se las van aclarando también porque tra la doctora trabaja con otros académicos que están preparados y capacitados para poder dictar también ese tipo de curso en, en, en línea o virtual. A range of hospital administrators, professors, and everybody goes in there equally and talks together about what caring means to them and how they can help each other to care better. Este programa no es exclusivo para enfermeros. Cuando se empezó a dar, en un comienzo sí lo era, pero mientras se fue desarrollando, se, eh, se aperturó para todo el personal que trabaja en un hospital. Esto incluye al personal de limpieza, al personal administrativo, al médico, a la enfermera, al que, a la farmacia, a las técnicas de enfermería, incluye a todos. No es, no es que excluya a nadie, al contrario, como les decía, todos van avanzando al mismo ritmo, nadie se queda, todos llegan a la misma meta de terminar el curso al mismo nivel de conocimiento. Um, yes, in the MOOC we talk about the best ways to express caring and love even when you're giving medications or doing, you know, cleaning out a bedpan, washing your hands. Um, there are a lot of different things that nurses do uh, and every single one of them can be done with love. Eh, durante el desarrollo del MOOC se, se enseña, o durante el desarrollo de este módulo virtual, se enseñan las formas o las estrategias de cómo poner en práctica lo que es el cuidado humanizado. Al momento de administrar un, una, un medicamento, al momento de, de relacionarte con tu colega, hasta en el momento de lavarte las manos, todo, que todo eso se debe, se debe poner en práctica el cuidado. Entonces, en el desarrollo de este, de este curso en línea se les va a enseñar eso. It starts, the first thing we learn in the MOOC is that it starts with loving you, loving yourself. Because you can't care for and love other people if you don't love yourself. Y lo, so, care. lo primero, que es lo que todos van a aprender en este curso en línea, es aprenderse a amar a sí mismos. Ustedes no pueden transmitir amor, no pueden transmitir cuidado, no pueden transmitir bondad si ustedes no lo hacen primero con ustedes mismos. And then, 
establishing a firm, very firm, daily intent to care for yourself and then everybody around you and then everything that you do and then renewing that every day through whatever spiritual practices or personal practices help you to remember the importance of loving, loving yourself and then having that firm intent to care whatever you do. Y mientras se van adentrando en esta práctica de empezarse a cuidar y a querer a ustedes mismos, van a aprender también de que mientras más lo ponen en práctica, irradiar amor, irradiar cuidado, irradiar cariño, va a ser muy fácil hacia los demás. Eh, va, como les comentaba hace un rato, va a fluir en ustedes, va a ser tan natural que el hecho de hacerlo ya no, ya no va a demandar un esfuerzo en ustedes. I'll give you an example. We give medications every day. So how do you how do you express care in doing something that you do so often and you have to do it quickly and you don't have 20 minutes with every patient to give them their pills, right? Les va a dar un ejemplo sobre la administración de un medicamento. Al momento de administrar un medicamento, ¿cuál sería la mejor forma de demostrarle a un paciente de que que de verdad le estamos brindando cuidado? No tenemos 20 minutos para cada paciente, ¿o sí? First thing you do is you look at their face. Lo primero que ustedes hacen es mirar o establecer contacto visual con sus pacientes. People want to be the help. They want to be seen. Even if they're in a coma, they want to feel that somebody is attending to them. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos gusta ser vistos, nos gusta que nos gusta que nos vean. No importa si el paciente está en estado de coma, el paciente necesita saber o necesita sentir que esa persona está siendo vista o observada por esa persona que le está brindando cuidado. So that means before you go into the room, take a deep breath and think. Okay, I'm going to attend to me and them in the moment. And I'm going to look at whatever face is before me. And if they're able to speak, I'm going to say hi. How are you? I'm here with your pills. And it's as simple as saying something like, you're important to me. For these few minutes I have with you, you're important to me. Is there anything I can do in these few minutes I have that will help you? Parte de hacer incluso ejercicios sencillos. Nosotros como personal de salud, antes de ingresar a una, a una habitación o al servicio donde están internados nuestros pacientes, es respirar profundamente y ponernos a pensar y a reflexionar qué es lo que vamos a hacer. En este caso, administrar un medicamento. Al estar conscientes de lo que vamos a hacer, recién ingresar hacia esa habitación o hacia ese servicio con ese paciente y si el paciente tiene la capacidad de contestarte o la capacidad de hablar saludarlo decirle hola cómo está estoy aquí para darle esa pastilla o para estar o para darle este medicamento cómo se siente el día de hoy tiene alguna duda alguna pregunta sobre lo que se le va a administrar something so small and simple makes a huge difference huge I do it every time huge difference for you and your heart and also for everybody you take care of. Algo tan pequeño o tan sencillo puede hacer una gran diferencia en ese cuidado que brindamos a nuestros pacientes. Y recuerda que cuando brindamos cuidado, no solamente estamos cuidando a ese paciente, sino también estamos cuidándonos a nosotros mismos. So, that's what we talk about. Things like that. Just the mundane, simple things. How do you care for those things? How and we, we have pharmacists that start the course and say, this is dumb, I don't know why I'm in here, I'm a pharmacist, I just give them the pills. And by the end of the course, we talk about the fact that caring looks different for every person and in every job role. So it starts with paying attention and being fully present in the moment. And then from that attention and that full intent to care, comes all the different activities that you will do as you're caring for people that will show caring. Como, como el ejemplo que se les acaba de dar, son cosas eh, más o menos parecidas que se desarrollan a lo largo de este módulo virtual. Eh, la doctora también nos cuenta que ha tenido muchos eh, estudiantes o profesionales de farmacia 
que también han ingresado en es, a, a este módulo a aprender y que cuando ingresaron o se, o se registraron en el curso empezaron con la idea de que ay pero yo para qué voy a estudiar esto si yo solamente le doy la pastilla y me voy pero después de haber terminado el curso y haber tenido la oportunidad de compartir qué es para ellos el cuidado después de haber tomado este curso la idea cambió completamente By the end of the course, we have everybody talking about what it looks like for them, which is very interesting. What it looks like for people who wash the laundry in the hospital, what it looks like for physicians, what it looks like for pharmacists and nurses, and people who take care of the parking lots and security guards. They're all talking about what it looks like for them. It's all rooted in intent to care and paying full attention. Y es muy interesante escuchar las diferentes perspectivas de todas estas personas que trabajan en el hospital, desde la persona que está en la lavandería, desde la persona que está en seguridad, desde la persona que parquea los carros, la, pers la persona que hace la limpieza y todos los que formamos parte del equipo de salud.